figure 6.3a the sides ab and ac of triangle abc are produced to points e and d respectively appo question ningal nannayi sradichu vaikya sides ab and ac of triangle abc ee triangle inde abc nu parayna ee triangle inde സൈഡ് ആണ് എ ബിയും എ സിയും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡ്യൂസ് ടു പോയിന്റ് ഇ എ ബി ഇയിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എ സി ഡിയിലേക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ബി ഒ ആൻഡ് സി ഒ ഓഫ് ആംഗിൾ സി ബി ഇ ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി മീറ്റ് അറ്റ് പോയിന്റ് ഒ അപ്പൊ നോക്കി ആംഗിൾ സി ബി ഇ അതേത് ആംഗിൾ ആണ് സി ബി ഇ ഈ ആംഗിൾ അപ്പൊ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഇയിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ആയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ആയി ആംഗിൾ സി ബി ഇ അതായത് ഈ ഫുൾ ആംഗിൾ ഇവിടെ ഫോം ആയി എ സി ഡിയിലേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ആയപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഇവിടെ ഫോം ആയി അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ സി ബി ഇ അതിന്റെ ബൈസെക്ടർ എന്താണ് ബി ഒ ബി ഒ സി ബി ഇയുടെ ബൈസെക്ടർ ആണ് അപ്പൊ സി ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബി ഒ ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ സി ബി ഇയെ ബി ഒ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ എന്താണ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഫോം ആകും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസിന്റെയും മെഷർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ആംഗിൾ വൺ ട്വന്റി ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ബൈസെക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആയി ഈ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ആയി അതാണ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് സി ഒ സി ഒ എന്തിന്റെ ബൈസെക്ടർ ആണ് ബി സി ഡിയുടെ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ആണ് അതിനെ സി ഒ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴും ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഫോം ആകുന്നു ആ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ബൈസെക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേ പോയിന്റ് ഓയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ ബി ഒ സി അതായത് ഈ ആംഗിൾ ബി ഒ സി എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഹാഫ് ആംഗിൾ ബി എ സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഈ ബി എ സിയുടെ ഹാഫ് സപ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ബി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഹിന്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഹിന്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ബി ഒയും സി ഒയും ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതണം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി ഒ ഇസ് ദി ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ സി ബി ഇ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ അത് എഴുതുന്നു റോ റേ ബി ഒ ഇസ് ദി ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ സി ബി ഇ സി ബി ഇയുടെ ബൈസെക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാങ്കിള് വേണം അതായത് സി ബി ഒ നമുക്ക് ബി ഒ സി ഐസിക്വൽ ടു എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം ഏതാണ് സി ബി ഒ ഈ സി ബി ഒ എന്തിന് ഈക്വലാണ് ഈ ഫുൾ ആംഗിളിന്റെ ഹാഫ് ആണ് അല്ലെ അതായത് സി ബി ഇയുടെ ഹാഫ് ആണ് സി ബി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച് കാണിക്കാം ഈ ആംഗിൾ ഇതിന്റെ ബൈസെക്ടർ ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എന്താണ് ഈ ഫുൾ ആംഗിളിന്റെ ഹാഫ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ എഴുതുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സി ബി ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് സി ബി ഇ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഈ ആംഗിളിന്റെ ബൈസെക്ടർ ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ഫുൾ ആംഗിളിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദർ ഫോർ നമുക്ക് വേണ്ട ആംഗിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ അകത്തെ ആംഗിൾ ആണ് അതെന്താണ് സി ബി ഒ ഇത് ബി ആണ് സി ബി ഒ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആംഗിൾ സി ബി ഒ ആണ് അത് എന്ത് നീക്കലാണ് സി ബി ഇയുടെ ഹാഫ് നീക്കലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ആംഗിൾ സി ബി ഇ 
ഇനി നോക്കിയ ഈ സി ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ആംഗിൾ എന്താണ് ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് വൈ സപ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആംഗിൾ അപ്പൊ ഈ സി ബി ഇയുടെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സി ബി ഇ എന്താണ് എന്ന് എഴുതണം ഈ സി ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ എന്ത് നീക്കലാണ് ഇത് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൈ സപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് ഈ ആംഗിൾ അപ്പൊ സി ബി ഇയുടെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു സി ബി ഇ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ വൈ സപ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൈ ഇനി ഈ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി മൈനസ് വൺ ബൈ ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൈ ഈസ് വൈ ബൈ ടു അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൈ ചെയ്ത എന്താണ് വൈ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ആംഗിൾ സി ബി ഒ കിട്ടി എന്താണ് നയൻറ്റി മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ഇനി അതേപോലെ സിമിലർലി അടുത്ത എന്താണ് സി ഒ റേ സി ഒ ഇസ് ദ ബൈ സെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട ആംഗിൾ എന്താണ് ബി സി ഒ ആണ് വേണ്ടത് ഈ അകത്തെ ആംഗിൾ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ദേർ ഫോർ ആംഗിൾ ബി സി ഒ ബി സി ഒ എന്താണ് ബി സി ഡിയുടെ ഹാഫ് ആണ് അപ്പൊ ഹാഫ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി ഇനി ആംഗിൾ ബി സി ഡി ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ചെയ്തതുപോലെ ഈ ആംഗിൾ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫുൾ ആംഗിൾ എന്താണ് ഇത് ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ഇസഡ് സപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ബി സി ഡി കിട്ടുക മനസ്സിലായാലും ഇത് ലീനിയർ പെയർ ആണ് ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ പോർഷൻ സപ്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കിട്ടും അപ്പൊ എന്താണ് വൺ എയ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി സി ഡിയുടെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഇസഡ് ഇതകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇസഡ് ഈസ് ഇസഡ് ബൈ ടു ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആംഗിൾ സി ബി ഒയും ബി സി ഒയും കിട്ടി നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ അറിയാം അതായത് സി ബി ഒ അറിയാം ബി സി ഒയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബി ഒ സി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ സി അതായത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ ബി ഒ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി സി ഒ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ബി ഈസിക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്താണ് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ സി ബി ഒയും ബി സി ഒയും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ആംഗിൾ ബി ഒ സി പ്ലസ് ബി സി ഒ എന്താണ് ബി സി ഒ ഈസ് നയൻറ്റി മൈനസ് ഇസഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് സി ബി ഒ ഈസ് നയൻറ്റി മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയേ നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ആവും ഇവിടെ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഉണ്ട് ഈക്വൽസിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരാതിരിക്കാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ഞാൻ എഴുതാം ആംഗിൾ ബി ഒ സി പ്ലസ് ഇ നയൻറ്റിയും ഇ നയൻറ്റിയും കൂടെ ചേർന്ന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഇസഡ് ബൈ ടു മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇതിനെ രണ്ടിനെ നമ്മൾ ഈ ഈക്വൽസിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ആംഗിൾ ബി ഒ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് ഈക്വൽസിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും ഇസഡ് ബൈ ടു ഇതും മൈനസ് ആണ് ഈക്വൽസിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ആംഗിൾ ബി ഒ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വൺ ബൈ ടു വെളിയിൽ എടുക്കുന്
നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആങ്കിൾ ബി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് നീക്കലാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം നയൻറ്റി മൈനസ് ഹാഫ് ആങ്കിൾ ബി എ സി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സി സെഡ് ഡി സിക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ ബട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇ സെഡ് ഡി സിക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇ സെഡ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇ സെഡ് പ്ലസ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ വൈ പ്ലസ് ഇ സെഡ് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് വരും വൈ പ്ലസ് ഇ സെഡ് ഡി സിക്വൽ ടു ഈ എക്സിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇ സെഡ് പ്ലസ് വൈയുടെ പ്ലേസിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താവും ആങ്കിൾ ബി ഒ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇസെഡ് പ്ലസ് വൈ എന്തായി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ഇത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു അപ്പം വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആങ്കിൾ ബി എ സി ആണ് ആങ്കിൾ ബി എ സി എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ ടു എന്തായിരിക്കും ഈ ബി എ സിയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ സി ആണ് കണ്ടോ ഈ ആങ്കിൾ ബി എ സി ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ ആങ്കിളിനെ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ബി എ സിയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ ടുവിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഹാഫ് ആങ്കിൾ ബി എ സി എന്ന് എഴുതാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു ആങ്കിൾ ബി ഒ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഹാഫ് ആങ്കിൾ ബി എ സി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽറ്റി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് നമുക്കിവിടെ ഹിൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബി ഒയും സി ഒയും ബൈസെക്ടർ ആണേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ബി സി ബി ഇയുടെ ബൈസെക്ടർ ആണ് ബി ഒ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്കലാണ് അപ്പം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി ഒ സി ഈസിക്കൽ ടു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അകത്തെ ആംഗിളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഈ അകത്തെ ആംഗിൾ എന്ത് നീക്കലാണ് സി ബി ഇയുടെ ഹാഫ് ആണ് അതുപോലെ ഈ ആംഗിൾ ബി സി ഡിയുടെ ഹാഫ് ആണ് അത് രണ്ടും എന്താണ് എന്ന് എഴുതി നമ്മൾ സി ബി ഒ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് ബി ഒ സി കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൽ നിന്ന് അടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇ സെഡ് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് വൺ എയ്റ്റി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി അതിൽ നിന്ന് നമുക്കിവിടെ വൈ പ്ലസ് ഇ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണുള്ളത് അതുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയി